Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Primeiro vídeo de 2022, feliz ano novo a todos. Estamos aí voltando de umas férias que acabei tirando, também aí temporada longa, a gente buscando trazer conteúdo para vocês quase todos os dias, então eu mereci um pouquinho de férias, né? Acredito que você concorda comigo. Mas brincadeiras à parte, vamos voltando agora com tudo em janeiro, sabendo que a Fórmula 1 já passou por todo o período de silly season, já sabemos o grid de 2022, já sabemos o que, que as equipes estão planejando mais ou menos, e vamos falar inclusive sobre alguns pontos interessantes hoje. Começando com Max Verstappen, que conforme lembra o Motorsport.com, pode sim ser excluído de uma corrida em 2022. Para você que está familiarizado com a Fórmula 1, sabe que isso se deve ao fato da pontuação na carteira, que nem a pontuação que a gente recebe aí no trânsito por conta de infrações. Nesse caso o Verstappen acabou levando 7 pontos num curto espaço de tempo em 2021 e se chegar a 12 é excluído de uma prova, ou seja, mais 5 pontinhos e Verstappen pode ficar de fora de uma prova, lembrando que por ser um piloto com estilo de pilotagem mais agressivo, ele fica ali naquela margem de sempre estar tá mais ou menos perigando pegar uma punição, pegar uma pontuação na carteira. Lembrando que ser punido no grid não significa necessariamente levar pontos na carteira. São coisas diferentes, uma coisa pode levar a outra dependendo da gravidade do que for feito. Então Verstappen pode sim ficar de fora, é um piloto que todo mundo vai estar tá de olho, vai estar tá defendendo o título, vai estar tá numa Red Bull que mesmo que tenha atrasado um pouquinho o desenvolvimento do carro de 2022, ainda assim é visto como uma das favoritas, por toda a capacidade da equipe, corpo técnico, etc. Então, todo mundo vai estar de olho no Verstappen, e claro que se ele ficar de fora de uma corrida, pode significar aí até mesmo uma alteração no campeonato, aí na tabela, na, na pontuação geral, um piloto que está ali disputando o título ficar de fora de uma corrida, é algo bem possível nessa circunstância do Verstappen. Mas e aí, você acredita que o Verstappen em 2022 vai acabar levando esses 5 pontos porque ele é muito agressivo, ou você acha que ele vai ficar mais na manha, que talvez não seja necessário, é um piloto que vai aprender com os erros ou é um piloto que vai manter ali o mesmo estilo de pilotagem? Eu acho que vai manter, é um piloto que já está aí na Fórmula 1 há alguns anos e tem mantido o seu estilo e que muitas vezes traz entretenimento em outras polêmica. Mas é isso aí, diz aí nos comentários. Agora nós vamos para Lando Norris. O piloto da McLaren afirmou que não tem motivo para ele achar que não consegue lutar contra os melhores, e nesse melhores você coloca aí Hamilton, Verstappen, os pilotos que têm encabeçado a Fórmula 1 nos últimos anos. Norris em entrevista que você confere aí na descrição, afirma que por ter andado com mais frequência contra esses caras em 2021, lembrando que Norris fez a melhor temporada da carreira dele, então ele se credenciou para brigar com eles, ele não tem mais por que se achar inferior, mas ele ainda coloca um ponto interessante, que sim, esses pilotos mais experientes podem pensar em estratégias e formas de bater os mais novos justamente porque tem uma visão de corrida mais aprimorada. Então Norris afirma que sim, ainda existe uma vantagem para os pilotos veteranos, mas de qualquer forma ele acredita que na habilidade, na velocidade pura, ele pode sim bater de frente com a galera que está nas equipes de topo. Lembrando que com o novo regulamento a McLaren é uma das equipes em que espera-se que consiga um bom resultado, consiga crescer, consiga voltar a estar ali brigando por pontos, não somente pontos, pontos ela já tem feito, mas por vitórias. E esse é o grande detalhe, queremos ver a McLaren lá no topo novamente, brigando, disputando, com vitórias, etc. E com uma dupla de pilotos forte como tem, é sim possível, basta ter o carro, então basta fazer nessa mudança de regulamento aquilo que se espera dela, com o corpo técnico que tem, com a capacidade que tem e claro, por toda a história que tem, voltar aos grandes dias. Mas você acredita que o Lando Norris consegue bater de frente com esses caras? Você acha que ele já está preparado para isso? Eu lembro que quando falavam dos jovens pilotos, Norris, Leclerc, Russell, eram sempre colocados como pilotos que ainda tem que demonstrar um pouquinho a mais, como pilotos que às vezes não estão totalmente prontos, mas o Russell já vai estar tá numa equipe contra o Lewis Hamilton e o Norris vai ver se a McLaren entrega para ele um carro bom o suficiente para poder brigar pelo título. Vamos agora para Valtteri Bottas e sua declaração, eu não vou dizer polêmica, talvez um tanto cômica para alguns, polêmica para outros, verdadeira para alguns outros, que é o seguinte, ele falou ao The Race 
que quando está nos seus melhores dias é imbatível, seja na corrida ou na classificação, mas ele também coloca no finalzinho que infelizmente nem sempre tem os melhores dias. Então Bottas falando que consegue bater qualquer um quando está nos seus melhores dias, e aí é onde entra o ponto chave do que eu queria falar com vocês. né? Nós estamos num período da Fórmula 1 onde não tem muita coisa acontecendo, a gente pode se dar ao luxo de entrar mais nesses assuntos. O Bottas pode estar tá até ali falando sério, ele tem que acreditar em si mesmo, se ele não acreditar em si mesmo, quem, quem que vai acreditar nele, né? Se ele não acreditar, quem que vai? Mas é fora da realidade, vamos ser sinceros. O Bottas em absolutamente nenhum momento na carreira demonstrou ser um material de campeão, como chamam lá na gringa, em nenhum momento. Quando ele pilotava pela Williams, Bottas era um bom piloto, mas em nenhum momento era para ser alguém que fosse para uma Mercedes. Foi porque era agenciado pelo Toto Wolff e aí ele foi como aquele encaixe perfeito, não iria incomodar o Hamilton e somaria os pontos necessários para a equipe. Não à toa em 2021, com uma Red Bull brigando de frente com a Mercedes, ainda assim conseguiram o título de construtores, muito porque o Bottas estava ali marcando seus pontinhos também para ajudar a equipe. Mas mesmo quando foi para a Mercedes, em nenhum momento Bottas foi para cima do Hamilton, em nenhum momento ele conseguiu bater de frente com o Hamilton, deu uma graça para o campeonato. Em 2017 e em 2018, a Ferrari de Vettel é que estava ali brigando com a Mercedes de Hamilton. Em 2019 e em 2020, às vezes Verstappen dava mais trabalho do que o Bottas, sendo que o Bottas é que tinha o mesmo carro que o Hamilton e era o cara para bater de frente. Os campeonatos de Hamilton contra o Bottas foram muito fáceis, e em 2021, Bottas em nenhum momento teve chance também de conseguir brigar pelo título porque Verstappen e Hamilton dominaram. E depois de eu falar tantos em nenhum momento, eu devo dizer também que em nenhum momento Bottas se mostrou esse piloto todo que ele acha que é. Então, para mim, ele estar na Alfa Romeo está de bom tamanho. É claro que a Alfa Romeo pode surpreender e entregar um carro competitivo a Valtteri Bottas, por que não? É um tipo de coisa que pode acontecer. Mas brigar por um título, ser imbatível, ainda mais um piloto que fala que nos melhores dias é imbatível, mas quase nunca está nos seus melhores dias, me parece um pouco contraditório e até cômico. Se ele não está nos melhores dias sempre, então, meu amigo, vai ficar sempre sendo o segundo piloto, vai ficar sendo sempre coadjuvante em um campeonato em que as pessoas não se lembram muitas vezes do segundo lugar, um campeonato em que muitas vezes as pessoas não se lembram de quem foi coadjuvante, só lembram do vencedor ou então às vezes, como o caso de 2021, de uma disputa acirradíssima entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Então eu quero saber a sua opinião sobre o Valtteri Bottas aí, você acredita que ele é esse piloto todo? Você acredita que ele não é esse piloto todo assim como eu acredito? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder mais vídeos, vamos voltar aqui com força total no Ressac F1 com mais vídeos para vocês. Mas é isso, estamos de volta, feliz 2022 para todo mundo, um grande abraço, valeu e falou!